Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11.6, aquele momento em que a gente escolhe um tema para fazer uma análise. E, assim, eu tenho me repetido em análise de pesquisas é, porque, na verdade, elas estão num momento muito importante para entender qual é o cenário que a gente pode estar tá construindo para 2022. Esse é o momento de definição de candidaturas. Já começa a se afunilar, já começa a a surgir, de fato, os nomes que vão se enfrentar em outubro do ano que vem. E isso não começou em setembro, isso não começou em outubro, isso está começando agora. É agora que o PSDB definiu o seu candidato a presidente, João Dória, governador ainda de São Paulo, deve ficar no mandato até março. É agora que o Moro se filhou ao Podemos, semana retrasada, e definiu, e o Podemos definiu que ele será candidato a presidente e não a senador, como se especulava, de, do Paraná ou de São Paulo. É agora que o Bolsonaro definiu que partido político vai, vai sair e se filiou ao PL, o Valdemar da Costa Neto, o boy, que foi condenado à prisão duas vezes, nos últimos tempos, é, e é agora que ganhou volume a articulação de uma chapa que teria como candidato a presidente o ex-presidente Lula e a vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o que é algo muito, muito novo. É, se especulou, eu mesmo gravei vídeos um vídeo sobre isso há mais de seis meses, a partir de uma matéria do Damiani, é, no veículo digital chamado Dois Pontos. E, enfim, a, a pesquisa Atlas, né, que foi... foi então, caindo tudo aqui, está despencando a cozinha, que foi... Ao, ao ar da revista Fórum, ontem, às 3h10, ela traz alguns elementos... Opa, eu estou aqui na matéria errada, perdoe-me. Eu vou entrar aqui na pesquisa para poder... Ela traz alguns elementos novos, né? elementos... elementos... Dois me chamou a atenção. Né? Na verdade, é, dois. O... Deixa eu pesquisar aqui, que eu não estou achando. Pesquisa Atlas, para dar os números para vocês direitinho. Aqui. Peguei. Matéria do Ivan Longo, de ontem, às 16h16. 16. O Lula cresce de 40,6 para 42,8, 2,2 pontos. Então, um dado importante, Lula cresce, continua crescendo na margem de erro. Segundo dado importante, o Bolsonaro, que tinha 34,5, cai para 31,5, cai 3%. Ele cai na margem de erro, mas continua caindo. É um movimento brusco? Não. Mas a vantagem do Lula para o Bolsonaro aumentou 5,2 pontos e atingiu um patamar que está fora da margem de erro. O Lula tem 11,3 pontos a mais que o Bolsonaro na pesquisa Atlas. Mas o que é, me chamou mais atenção é que nessa pesquisa... O Sérgio Moro, que foi oficializado como candidato do Podemos, passa do um dígito, atinge 13,7% dos votos. E o Ciro 
cai 1,7 e vai para 6,1. Ciro passa a ter, na pesquisa Atlas, um voto para cada dois votos do Moro, até um pouco mais. O Moro duplica as intenções de votos do Ciro. E o, o Dória, que se foi oficializado é, candidato do PSDB, também não cresce, ao contrário, cai. Cai de 3,1% para 1,7% nas intenções de voto. O resto é traço. Que o Dória também já é traço, vamos ser bem sinceros. O que parece, o, o efeito de todos esses movimentos é que o Moro começa a se colocar e a se insinuar como uma candidatura que pode, sim, ocupar o espaço da terceira via. O Moro tem duas vezes mais votos que o Ciro e sete, oito vezes mais votos, intenções de votos, né, do que o Dória. Se alguém tiver que se juntar com alguém... Se, se tivesse um espaço, e o Ciro já falou que não vai apoiar o Moro e já começou a bater pesado no Moro, já começou a bater pesado no Moro, uh, o, 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 a lógica indicaria que tanto o Ciro quanto o, o Dória e quanto o Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila e esse pessoal todo que disse que vai ser candidato, teriam que apoiar o Moro para fortalecer esse eixo. É possível que o Dora faça um movimento? Eu acho difícil, mas não vou dizer que é impossível. Isso se tornaria uma chapa mais forte se o, Moro, se o Dória, porventura, desistisse num grande acordo nacional, do PSDB, se ele chegasse e liderasse um processo que ia contar, talvez com apoio, de alguns outros candidatos aí a governadores de estado, de ele voltar a ser candidato a governador de São Paulo para apoiar o, o, o Moro, um vice dos militares lá, um, o general Santos Cruz, por exemplo, e o, o Dória buscasse a reeleição em São Paulo e lhe desse palanque, poderia isso se tornar um movimento mais forte a ponto de ameaçar o segundo lugar do Bolsonaro? Essa é a questão que me parece que a pesquisa Atlas começa a colocar. Até onde é possível o Moro se tornar a terceira via viável e tirar o Bolsonaro do segundo turno? Rovai, você está dizendo que isso vai acontecer? Não. O que eu digo que vai acontecer faz muito tempo é que o Bolsonaro não se reelege. Como disse que ele não sofreria impeachment, como disse que não teria golpe, como disse que ele não renunciaria, eu digo que ele não se reelege. Bom, eu disse que ele está fora do segundo turno, já disse aqui que é muito improvável que ele esteja fora do segundo turno, mas não tenho condições objetivas, analisando essa pesquisa, inclusive, de dizer que ele está absolutamente garantido no segundo turno. O Moro começa a crescer. Esse fenômeno pode ser sentido principalmente nas classes médias, altas e médias. Das classes média alta, em especial, e nos segmentos mais abastados da sociedade. As pessoas que apoiaram o Bolsonaro nesse segmento da classe média, média, média alta, começam a se deslocar para o humorismo. Outro dia eu vi um amigo jornalista falando num grupo de WhatsApp que os amigos dele, todos bolsonaristas, viraram humoristas. Esse é um efeito que já se sente nos setores populares? Não. Não. Os setores populares de direita, extrema-direita, e basicamente que são fiéis aos seus pastores, ainda estão com Bolsonaro. O Centrão, que articula uma rede imensa de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, ainda está com Bolsonaro. Mas, mas estará até quando? 
Bolsonaro tem 30, o Moro tem 13. Eu estou arredondando os números aqui, né? Se o, Moro, se o Bolsonaro cair para 25 e o Moro subir para 20 nos próximos meses, esses caras estarão com o Bolsonaro? Será que esses pastores, esse centrão é, e até setores das Forças Armadas são tão comprometidos assim com o capitão? Pode se colocar, o Moro pode se tornar a terceira via da mídia? A Globo já é, na minha opinião. Pode se tornar estadão? Fácil. Eu acho que já é, inclusive. O Estadão ainda tem o Dória ali, porque teve muito dinheiro do governo de Estado, né? a Stoé, o dinheiro do governo de Estado. Mas e na hora que o Moro se consolidar? Eles não podem fazer com o João Dória, por exemplo, o que fizeram com o Alckmin? Deixar ele a ver navios? E aí foi todo mundo para o Bolsonaro? Então, eu acho que essa pesquisa está chegando num momento muito, muito especial para começar a olhar esse cenário. Eu, se eu fosse o Carluxo, eu já estaria articulando toda a rede de boots que eles têm para bater no, no Moro, para ver se segura esse crescimento. Porque esse crescimento para o Lula ué, vai ser um embate contra o Moro, contra o Bolsonaro, contra o Moro no segundo turno. E aqui a gente tem os números. Né? No segundo turno, o Lula vence... O, Bo, o, o Bolsonaro por 50,5 a 36. São aproximadamente. São 13,5% de diferença. E ganha de 46,4 a 29,2 do Moro. Ganha mais fácil do Moro do que do Bolsonaro. Porra, por que será? Porque o Moro não é ainda o mito dos setores populares. Pode ser que ele cresça, pode ser. Pode ser que ele se torne uma, um, um adversário mais difícil para o Lula do que o Bolsonaro? Eu tendo a acreditar que sim. Porque o Moro unificará setores da classe média que acham o Bolsonaro exagerado, pô, sem lustro, exagerado demais nas coisas que fala. Enfim eu queria fazer, dividir essa análise com vocês sem criar nenhum né, surto de oh, e o Moro vem aí, mas para dizer que essa pesquisa sinaliza que o Moro pode ser mais perigoso do que parecia há um, dois meses atrás. Este era o Fala Rovai, o editorial do Fórum 116. Beijas, beijos e beijos a todas, todos, todas e todos.